ഡൈജഷനെ <laughs> പക്ഷെ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് സാധാരണ ഇത് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കിനേക്കാട്ടും എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും സൂപ്പർ എന്നാലും ചില അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ചിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കുറച്ചൊക്കെ വേണ്ടി വരുള്ളൂ ഇത്തിരിയൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചതച്ചുണ്ടാക്കണ്ടേ എന്നൊരു മടി തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ അത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കാം അതിനുള്ള ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമന്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി നൂറ് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി നൂറ് ഗ്രാം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതായത് പീൽ ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ എപ്പോഴും പറയാ നാടൻ ഇഞ്ചി ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കുറവ് എടുത്താൽ മതി അതായത് വെളുത്തുള്ളി ഒരു നൂറ് ഗ്രാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഇഞ്ചി എടുത്താൽ മതി അല്ലാത്ത ഇഞ്ചി ആണെങ്കിൽ അത് ഇത് നമുക്കറിയാലോ സ്മെല്ല് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇഞ്ചി അപ്പൊ നാടൻ ഇഞ്ചി അല്ല എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാം പിന്നെ അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നമ്മൾ ഒരു തരി വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ചും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കേടാവാതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മാർഗം അപ്പൊ ഞാൻ തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇഞ്ചിയിലെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ മിക്സിയിൽ അറിയാൻ പാടായത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പീല ചെയ്യാതെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്ര അധികം നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത പോലെ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം അതും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി അറിയണ കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ മിക്സിയുടെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയൊന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാട്ടോ അപ്പൊ ഇഞ്ചി ആവുമ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെയേ ചതയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കും ഇനി നമ്മളിത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകാട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ അരഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചരാം ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രിസർവേറ്റീവ് ചേർക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ടർമറിക് ഉപ്പ് വിനീഗറ് ഓയില് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടില് സാധാരണ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കാറ് ഞാനിവിടെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാറ് സാധാരണ ഓയിലും ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്മെല്ല് കൂടുതൽ നാടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പും നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടു വീക്ക്സ് തൊട്ട് വൺ മന്ത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കും അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കാം പെട്ടെന്നൊന്നും കേടാവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്പൂണും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കാന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓയില് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കാണ് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അത് വേണ്ട നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ 
വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ നമ്മള് അരച്ചെടുക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു ഡിസ്കളറേഷൻ വരാറുണ്ട് അല്ലെ ചിലപ്പോ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഡിസ്കളറേഷൻ വരാറുണ്ട് അത് അതിൽ നമ്മള് പിങ്ക് സോൾട്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കളർ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ വിനീഗർ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ അതൊക്കെ ചെറിയ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഡിസ്കളറേഷൻ വന്നാലും അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യണോണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സാധാരണ സോൾട്ടും ഓയിലും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വിനീഗർ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ നല്ല നല്ല വെളുത്ത് നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു നല്ല ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ ഈ കണ്ടെയ്നർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കഴുകി തുടച്ച് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കണം എന്നാല് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടും വൃത്തിയായിട്ടും ഇരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ ടർമറിക്കും വിനീഗറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഓയിൽ ഇത്ര ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാത്ത കാരണം കുറച്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇല്ലേ അതായത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോ ഇത് ഞാനൊരു ഇതുപോലെ ഓയിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒഴിച്ചു കൂട്ടാ ഓരോ പ്രാവശ്യം കുറച്ച് ദിവസം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോ ഇതേപോലെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമുക്ക് പല ഇൻഗ്രീഡിയൻസും തയ്യാറാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് എളുപ്പാവും അപ്പൊ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ്സ് ഒക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ വരട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത തവണ ഒരു ആട്ടിപോലെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ബായ്